They give unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Let's pray. Paano ma'am? Salamat sa magandang araw, Panginoon. Punong pabiyo kami dito, we pray na bawat isa may kinig sa inyong salita, Panginoon. Arali namin ito ng buong entusiasm, Panginoon. Alamin namin ang inyong kalooban sa magitan ng inyong salita, Panginoon. May pong gamitin nyo ng aming lingkod, Panginoon. At kami ma-feed ng inyong mga salita, Panginoon. Kaya mga lati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapuna po. Sabi dyan, Meditate upon these things, give thyself holy. Okay? Holy yan. Holy. Parang holy din na banal. Pero yan ay may W, di ba? It's double L. Yan ay holy. Buo. Yan title po nito ay Give thyself holy. Buong buo. Ibigay mo ang iyong sarili ng buong buo. Okay? Give thyself holy. Uh, subtitle for maximum profit. Okay? So, ito yung ating uh, page. Again, para sa mga kabataan, especially, na bigay natin ang, pangin- ang ating sarili sa Panginoon. Anong sabihin nun? Ano yan? Yung pag-aaralan natin. At, lahat ng atin, bigay natin sa Diyos. Amen? Amen. Lagi natin naririnig yan, pero ngayon, bibigay natin sa context. Talaga sa context. Especially sa mga kabataan, na bata pa kayo, maglingkod na kayo sa Diyos. Kasi lamang kayo, mas marami kayong reward sa langit. Amen? Ngayon, kung di ka paligtas, maligtas ka muna. Okay, so, sino dito ang gusto maging mayaman? Wala pala eh. Yeah. Sino gusto maging mahirap? Wala naman, di ba? So, okay, so hindi. Wala sanang gusto maging mahirap, pero wala rin yung may context kasi nang gusto maging mayaman na mali rin, di ba? Naalala niyo yan? Timothy 6.9 pero, illustration lang to, kaya ako tinatanong. Okay? <coughs> Mas okay na yung gusto mo maging mayaman kaysa maging mahirap. Kasi nga, ano bang meron ng uh, mayaman? Di ba? May bago sila umaman, ano meron muna sila? Umikita yan, di ba? Bihira naman yung tumatama sa loto. Di ba? Pinapatama lang nila yun. Hindi eh. ako niniwala dyan eh. According to sa statistics, mas madalas pang tumama ang ano. Madalas ka pang tamaan ng kidlat. Sabi nila, bago daw ha, yung Mega Lotto. 63 digits ba yan? 63 number, tapos 6, dapat konsik. Dapat, uh, o hindi naman. Any, any number, uh, any range. Basta, alam nyo yung chance na manalo ka doon. Sabi nila, mas ma... Mas madalas ka matamaan ng kidlat. Kasi nga, hindi mo na matatayaan lahat yun eh. Natayaan mo lang ng lima. Ano lang ba yung magsugal? Hindi ko kayo tinutuwaan ha. <laughs> Example lang. Para alam mo yung mga loto-loto na yan. Hindi maganda yan. Para kang ewan yan. Sabi ng gusto kong kataga, sabi doon. Uh, lottery is tax to the, to the people by that math. Okay? Lottery is a tax to those people by that math. Sa Tagalog, kung ikaw yung ma, hindi ka marunong sa mat, alam niyo yung mat? Kinukumpute lang yan eh. So, ang chance mo napakaliit. Halos wala na manalo, tapos tataya ka pa. Nagsayang ka lang. Anyway, ang mayaman, kaya yung maman, una, pakita-kita lang yan, di ba? So, kumita ka ng ganito ngayon, kumita ka ulit, kumita ka ulit, lumalak yung kita mo. sa kaya yaman. Ganun yan, ha? Uh, gusto yung maging businessman, mga bata. So, illustration lang po natin yung bagay. Kasi yung profit na tinatawag, yan nga yung magpapayaman sa'yo. Ngayon, ang pag-usapan natin, hindi pagpapayaman din sa lupa. Okay? Ang pag-usapan natin, spiritually lalo na dapat. Spiritually, reward sa langit. Okay? Matutuwa yung Diyos sa'yo. Marami kang blessing dito sa lupa. Especially dapat sa langit. Paano ka mag-profit? Spiritually. Okay, basahin natin sa verse 8. Dadaanan din natin kami natin eh. Sabi dyan, for bodily, wala. 
Amen. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having the pro having promise of that life that now is, and that which is to come. So, amen. Ako dadaan natin. Pero sabi lang dito, mas maganda na kayo maging godly kasi yun ay profitable. Pag sinabing profitable, kaya pala ang sihiraan mo niya. Makinig lang, makinig. I-miss ka namin eh. Ay, punta ko dito. Asa ka ng konti dito? Eh, si? Dito, dito. Ngunit ka lang. Medyo ikot mo yung ano mo dito. Tingin mo. Yan. Dito, dito. Tayo ka muna. Saka ano eh. Gusto ko nang palitan yung sticker na yan. Gusto kong gawin totoo eh. Para kahit anong kot-kot nyo. Anyway. Okay, sabi yung e, gano'n ang pagpa-profit. Pag kumikita ka, kumikita ka, lalaki yan. Pero sa spiritually, dapat gano'n tayo. Kasi nga, iniipo natin rewards, di ba? So, at ang Diyos ang magbibigay sa atin. Pinangako niya yun. Ang nakakasa sa maraming preacher ngayon, kala mo kung sinong spiritual, sabihin nila, bakit natin itong ginagawa? Para mauno ng Diyos, tama naman yung kaso. Emphasize din natin yung rewards kasi paulit-ulit sa Bible yung rewards. Okay? So tayo ay uh, maglingkod sa Diyos para din sa rewards. At gusto niya, bilang his children, tayo ay magkaroon ng reward. Okay? Sabi nga sa Stephen, gusto ko nang bilhin ng cellphone. Kasi itong mga ito pala, pupunta ka cellphone eh. Kasi gusto ko maging ano muna siya, karapat-dapat doon. Tsaka marunong na. Gusto ng tata yun, yung bibigyan kayo ng reward. Di ba? Para, ano, di ba? Gusto ng tata yun, pero maging karapat-dapat kayo. Kasi pag nasobrahan kayo, di ba? Sige, kada di kino. Kulit nito sa ano eh. Sa chat eh. Blind ako nga muna. Sabi ko, saka na may video call pa. Yun ang ayoko kasi. Ang daming tao na istobo. Lalo si pastor. Ang tatabaho. Tapos nag-aaral. Tatabaho. Mas tatawag kino. Ah, sabi ni kino. Hi. 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 <laughs> okay lang kung importante ha. Pantakin niyo ako. Meron pa gano'n, kulit lang. Ano. So, gano'n yun. Ah, kaya man sa mga bata, hindi pa karapat-dapat. Ngayon, pag yung mga bagay daw na patungkol sa Diyos, ang laki ng pakinabang natin dyan. Yun ang sasabi ko sa'yo, kahit mo yun, bata pa kayo. Yan, hindi naman naitindihan ng bata yung Bible. Sino sabi sa'yo? Kaya nga pinipis natin ng maayos. Amen? Naintindihan yan. Kung hindi naitindihan ng bata, di iwanan natin sa bahay yan. Di ba? Hindi, hindi natin na-invite yung mga maliit na bata kasi hindi pala naitindihan eh. Naitindihan yan. Kaya natin na-invite yan eh. Di ba si Ezekiel? Buti, dito na naman. Saka si Miguel. O, oh, di ba? Kasi naitindihan yan. Sabi nga sa inyo, experience ko sa Sunday School. Nagulat ako. Kasi medyo nang tagal ko na guto. Parang nakakasawa din. O syempre, tuloy lang. Ganun ang pagiling ko, di ba? Isip-isip ko, naitindihan kaya ng mga bata yung pinag-asabi ko. O isang araw, nagtanong ako, meron doon siguro mga grade 5. Grade 5. O may tanong ba kayo? Nagtanong. Ang lalim ng tanong. Tsaka yung may kinalaman talaga sa pinag-usapan namin. So, na-realize ko nung araw na yun na bata nakakaintindi. Paunti-unti lang, paunti-unti lang. Pero, nakakaintindi pa rin. Di ba? Kaya walang ibang para, para matuto kayo, ulit-ulitin yung atin. Ganun lang, basa ng Bible, atin, basa ng Bible, fellowship. Iba yung ating samahan dito sa iba, sa labas. Hindi. Iba-iba tayo. So dito, inaayos natin lahat ng ginagawa natin dito, ma-observe nyo, makakabuti sa inyo. Amen? Kaya dyan, nakakabuti, sabi dyan, profit. Profit. Okay? May kapakinabangan. Okay? So, yung sabihin ng uh, holy. Okay? Holy yun, ha? Actually, tayo mga Pilipino kasi minsan, ba basa natin sa ano, buo, di ba? Hull. Pero actually, hull yun. Well, hindi acceptable pala yung hull. Pero nasanay kasi tayo, eh. Hull. Okay? Long O. Hull number, di ba? Kasi nga mga Pilipino, pwede. Tinignan ko, whole talaga eh. Whole number dapat. Parang butas, whole. 
So pag holy, yan ay adverb, okay? Sinasabi, paano mo dapat ibigay? Ang sarili mo, dapat bumbo. Okay, sabi dito, to ang complete degree or full or entire extent. Okay, ang sabi, lahat, lahat-lahat, kompleto, entirely, sabi, lahat pa rin, totally, lahat. Okay, dapat ganun daw. At pag sinabing i-give, yung sa context natin, transfer possession of something concrete or abstract to somebody, for example, ay, itong bahay, di ba? Tinansfer na sa amin to Dati hindi kami ari nito. Ito tinansfer sa amin. Okay? Nga, binigyan ko ng Bible si, ano, si Daniel. So, sa akin lahat siya, no? Ang dami, di ba? Pero pag binigay ko yung kanino, sa kanya na yun, di ba? Regalo yun. So, ganun daw, ito yung context natin, ha? Give thyself holy. Ibigay mo ang iyong sarili ng buong buo. Okay? So, ngayon ang pag-aaral natin yung magang, mayroon tayong five points. Ano yung mga bagay na dapat kong ibigay at kanino? Kanino ko ibibigay? Di ba last week, ah, uh, alamutan ko ano yung last week? So, parang ganun din kasi. Who? Di ba? Who to follow and how? So, ngayon, what what to give Ano yung dapat mong ibigay? Kanino? Actually, sa Diyos. Ano yung mga ibibigay natin sa Diyos? At paano? Okay? Ay sabi doon, ibigay mo yung sarili mo. Ibigay mo ng buong buo. Yan ang pag-uusapan natin. So, sinong gusto magbigay? Sinong, ma sinong magaling magbigay dito? Give well. Ano yung binibigay mo? Nalo an? Talo ka dun. <laughs> May tatalo ka ba dun? Nagbibigay ng pagkain at pera? Okay, dapat. Ano to? Yung isang pangarap sa buhay. Ha? Polis ba si ano? Esi? Ganda, pwede kang pasto ka. May magay ka. So lahat tayo karamihan sa atin, aminin natin, ayaw natin yung tayo nagbibigay, di ba? Gusto natin tayo binibigyan. Kaya sa Bible, paulit-ulit yan, dapat giver ka. Yung tama lang. So napag-usapan last time yung tithes sa church. Kung babata pa naman to. Pero sabi ko rin sa inyo, sa church may bigayan dyan, Okay. So, mayroon tayo offering box dyan. Ganun yung kasi may pangangailangan yung church. Okay? So, pero walang pilitan. Pag naintindihan mo yan, gagawin mo yan. Okay? So, ano pa yung dapat natin bigay? Katulad ko. Hindi tayo mga nagbimessage sa akin yung mga taga-baybay sa pa, gabing-gabi. Hindi na. So, bibigyan ko ng oras. Sabi ko doon sa ating kinontak. So, bibigyan kita ng oras next Saturday. Kasi parang, ano nawawala yung kaligtasan niya or nakalimutan niya. O sige, puntahan kita dyan kasi alam ko, medyo mahirap eh. Ang hirap sa text lang. O, binibigyan ko yung oras ko sa kanya, di ba? So, alam yung binibigay, si nanay, o binibigyan kayo ng oras, di ba, mga bata? May tuturuan kayo, may sarili na siyang anak, apat na yung anak na, magbuturo pa siya na ibang bata. Ba't ganun? Beaver kasi, binibigyan, natuluan kami sa church namin. Ganyan dapat. So, para kayo rin later, ganun din gawin nyo. Diba? Ano pa? Ano yung dapat natin binibigay? Marami yan eh. So, hindi ko sinasabing lahat ibigay nyo. Kaya rin tama lang according sa kaloba ng Diyos. Ngayon, sa natin dapat ibigay? So, obvious dito mga bagay na to, kung sa natin ibibigay yung ating sarili, dapat, mga importanteng bagay ito. Diba? Mga importanteng place to bakit natin ibibigay yung ating sarili dito. Diba? Nahulaan nyo na ba kung ano to? Lima na to. Lima lang naman eh. Saan dapat natin ibigay natin sarili at paano? Okay, number one. Saan sa verse six? So again, kilala niyo na ba si Timothy? Si Timothy ay uh, pastor, na batang pastor. Okay, siya sabi niya ba, 17 years old lang ito. Hindi naman iniwala, 17 years old. Pastor niya, sabi dati, asawa at anak eh. Kasi mga nasa 30 to. 30 years old. Ano yan, 40. 
Okay? Pero sinasabi sa kanya dito, pinapayuan siya ni Paul. So, yung mga sinasabi ni Paul sa kanya, dapat ibigay mo yung sarili mo sa mga bagay. So, number one, sabi dito, verse 6, If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine where unto thou hast attained. Sa Tagalog, kung ikaw naman ay isipin mo ang kapanganan ng mga kapatiran, alalaanin sila, ang sabi dyan, ikaw ay magiging mabuting tagapaglingkod or minis, ministro. Tagapaglingkod uh, ng Panginoong Isus at ikaw naman ay uh, sasagana sa salita ng pananampalataya okay? at sa mabuting doktrina kung saan naman ikaw ay naka ano natin naka roon, nap napa roon na narating mo okay? ay sabihin nito so ang uh, tingin pala ni Paul sa kanya sarili at saka kay Timothy sila yung mga, ang tawag dyan tagapaglingkod, diba? good minister Pag sinabing minister, naglilingkod, di ba? Sino naglilingkod sa'yo? Ah, uh, Ronel, may naglilingkod ba sa'yo? Ha? Kailangan mo dyan, kapatid? Walo. Walo, ba't konti? Ha? <laughs> <laughs> Tangin lang na. Talo pala kayo dito, eh. Ha? 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 Nakala ko, hindi mo na mabilang eh. <laughs> okay. May naglilingkod ba sa'yo? Ay, may naglilingkod? Naghahanda ng pagkain mo, meron ba? May naglalaban ng ano mo? Ikaw ba naglalaban ng madamit mo? May naglilingkod sa'yo, di ba? So, pagpunta nyo dito, nakaayos na, di ba? May naglilingkod ba sa'yo? May naghatid sa'yo, di ba? Para kang ano. Para kang special na special na tao, di ba? Nakas ka lang dun, eh. nakarating ka dito, layo, di ba? Naglingkod ka ni Brother James, di ba? Mga bata, eh, nat... sinundo pa. So, lahat tayo ay uh, naglilingkod dapat. So, yung mga bata kasi, hindi pa ano yun. Eh. Pero sinasanay na natin yung mga anak ko, oh, layo yung pinaglilingkod dyan, kahit ayaw nila, di ba? Para masanay sila kasi, may kita natin salita ng Diyos, dapat tayo yung mga tagapaglingkod din naman. Eh. Ay, dapat masanay na tayo, di ba? Ang anak, Tama ba? At masanay na tayo kasi yun gusto ng Diyos sa atin eh. Hindi lang tayo minister, good minister. Amen. So kaya point number one, saan dapat dati bigay yung ating sarili sa ministry. Amen? Number one into the ministry. Ibigay natin yung sarili natin sa ministry kasi yun ang nakabuti din naman sa atin at yun ay kalooban ng Diyos. Diba? Diba? At actually, no, si Stephen dati, nung nakikita niya si nanay, naguhugas ng pinggan, ay, gusto ko rin matuto niya, ganyan mga bata eh. Pag naranasan na, ayaw na. Gusto lang, gusto lang nila minsan maki, ano, ano eh. Pero alam niyo ba yung, yung trabaho, enjoy din yan eh. May enjoy mo yan. May enjoy mo yan. Pag, maayos yung pag-ilingkod mo, pag maayos yung trabaho mo, di ba? Si, ano, anong toka mo, Ate Len? Ano na? Ay, no, sorry. Uh, sabi ko? Ano sabi ko? Anong toka mo? Anong toka mo sa bahay? Dalawa. Oh, ito, panganay ka ba? Pangalawa. Pangalawa, okay. So, sipag yan. Nakita ko yung tatay nyo, masipag eh. So, hindi pwedeng, ano, ito kayong magkakapatid, wala kang gagawin. Diba kaya Stephen, masipag to eh. Siya panganay eh. Hindi ko mabilang ginagawa niyan dito eh. Diba, nag-i-enjoy siya. Diba, nag-i-enjoy ka ba? Sila, nag-enjoy ka ba? Si Chelsea, nag-enjoy ka ba pag inukutusan ka mag... Anong ginagawa mo? Bahay. Pinakamahirap. Hindi ka naglalaba. Naglalaba rin. Anong pinakamahirap? Uy! <laughs> Nagsabay-sabay. Yun ang mahirap. Huwag naman, no? Pero diba tayo yung nasasanay tayo dapat mag-minister? Hindi yan masama. May enjoy mo yan kung ikaw ay... Kung tama yung puso mo doon sa paglilingkod. Okay? Maglilingkod ka, maayos ka, mag-enjoy ka. Okay? At pag nag-enjoy ka, mas magawa mo na maayos yung sarili. So, gusto ko sabihin dito, 
Kaya lagi siya sabi nila sa amin ni Pastor, yung puso mo dapat andun. Kasi so, lagi yung example, kasi so, malaki na yung church namin dun eh. Siyempre may mga naglilinis. Lagi siya kinakwento. Ganun, dati hindi ko pa naitindihan yun eh. Kaya minsan sabi, oh, Pastor, ako maglilinis dyan. Oh, sige. Siguro, after how many months, tinatamad, kala ko nalilinis na ito, ba't ang dumi pa? Di ba? Kasi pag wala yung puso mo dun, ha, basta lang masabing malinis. Basta daanan ng walis yan. I mean, natira pa hindi, duman yung walis dyan eh. <laughs> Dito rin, dami na minsan agaw. Okay? So, ang pangit ng tabaho mo pag hindi wala doon yung puso mo, di ba? Kaya sabi ito, ibigay mo lahat. Hindi lang yung puso mo, yung lakas mo, yung oras mo, ibigay mo lahat sa ministry. Eh, paano yun? Di siya, puro sa church na lang ako. Hindi nga kasi parte ng ministry mo, pamilya mo, pag-aaral mo. Minsan, okay din yung fellowship, relax, kailangan mo yung tulog, kailangan mo yung pahinga. So, magkakasama yan eh. Ganun sa ministry. Kaya sa church, di naman lagi soul winning eh, di ba? So, once a week nga lang tayo, pero consistent. Di ba? Yun dapat. So, ibigay mo yung lahat sa'yo, puso mo, attention mo, pag nasa church, pag nalob, makinig, di ba? Kasi dito ka na rin lang, saan ka punta sa church? Okay, ano ginawa mo? Nakinig, ang ganda, di ba? Eh, pinanong ka na ngayon, anong pinag-usapan nyo doon? Uh, <laughs> hindi na nakuha, wala na maalala kasi di pala nakinig, di ba? So, binigay mo yung katawan mo, andito ka, umupo ka dyan. Hindi mo binigay attention mo, hindi mo binigay yung tenga mo. Diba? Kasi sabi nyo, bigay mo lahat. Magandang bagay ito eh, ministry. Sabi ni Paul, uh, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil ako ay counted worthy putting me into the ministry. Yung nasabi ni Paul. Kasi hindi lahat napupunta sa ministry. Yung iba dahil sobrang sirang buhay, hindi ba pag ministeryo. Alam nyo ba yun? Napag-usapan natin nung last week, di ba? Yung point ng Birano, di ba? Naalala niyo yun? Ano yung point natin na uh, follow them, di ba? Follow those that honor marriage. So, lahat ba ng tao pwede magpasto? Ang babae, hindi pwede, di ba? Eh, pero lalaki ka, eh, pero nag-adultery ka na, mag-pastor ka pa? Okay lang ba yun? Alam mo ba yung adultery? Hindi pala, pwede yung sumasagot. Adultery, may asawa ka na, may iba ka pang asawa. Sama yun. Okay, kasi sabi ni Paul ngayon, eh, luko-luko si Paul din dati. Mapatay nga siya ng tao eh. Pero nung na-realize siya, tinawag siya ng Panginoon, pinatawad siya. No? As ginamit pa siya ng Diyos. Hindi na nga siya kadapat-dapat eh. Kaya nagpapasalamat siya, sabi niya, ginamit mo ko, sinama mo ko, ginamit mo ko sa ministry. Tindihan niyo ba yun? So kaya pag naging soul winner kayo, pasalamat kayo sa Panginoon. Nang hirap eh. Yung iba, hindi makapag-soul, hindi nga ligtas yung iba eh. Kaya nagkukunwari lang yung ibang kristyano eh. Gusto mo ganun? Lagi ka sa church, di ka pala ligtas. Daming ganun. Gusto mo, magpangalan ako. Hindi. Marami akong ilalang ganun. Karamihan actually niya sa mga kulto, karamihan dyan, di ligtas. Pero sabi nila, kristyano kami, kristyano kami. Ligtas ka ba? Uh, pwede bang mali- malaman? Kala ko, ano yun, eh, malalaman ko lang pag namatay ako. Eh. Yung turo kasi sa kanila, mali yun. Tsatsamba mo yung langit. 50-50, hindi pwede yun. Kaya, okay, number one, into the ministry. Bigay mo yung lahat mo. Amen? Ang hirap eh, pwede bang mag-reserve? Baka maubusan ako eh. Pag binigay ko sa ministry lahat, hindi ka na maubusan eh. Lagi, pansin niyo yung mga kahit sinong kabado, di ba? Mari ako, mari, pulis ako, ganyan. Binigay ko, ang asundalo, yan, yung ano nila eh. Binigay ko ang aking buhay sa paglilingkod. Ibig sabihin mo, di, ba tuma- di ka na ba umuwi? Di ka na ba kumakain? Lagi kang gumaba rin? Di naman eh. May pahinga, may training, mayroong time sa pamilya. Yun ang ibig sabihin natin, di ba? Pag binigay mo yung sarili sa ministry, hindi na inisip ko dati kasi minsan ibang preacher. O oh, edi sa preaching eh. Bigay mo lahat! Kahit ano pa maya sa'yo, kahit tagtari ka ng bala. Ganun pa eh. <laughs> sabihin nun, parang wala nang pahinga yun ah. Narealize ko, di naman pala. Yun nga, kaya inintindi natin. Amen? 
Bigay mo yung lahat mo. Pero hindi ka mawawala, hindi ka mauubusan. Amen? Tulad ko, di ba? May tabaho ko, may pamilya ko, masaya ko, naglalaro pa ako minsan. Di ba? Enjoy ko yung anak ko, tabaho. Magdilingkod pa ako sa Diyos. So, ganun tayo dapat lahat. Amen? Kaya, in point number one, pero hindi ka lang basta minister, minister dapat good minister, di ba sabi? So, ayun pala yung number, ano natin kasi dalawa to, di ba? What and how. So, saan mo dapat ibigay yung sarili mo? Sa ministry? Pero paano? Eh, ayusin mo naman, di ba? Kung nasa ministry ka na, dapat maayos kang minister, tagapaglingkod. Bakit? By the way, bahagi dito yung sa pagiging minister ay yung from verse 1 to verse uh, 3 and, ang pinag-usapan dyan yung mga false prophet na naman may mga nagtuturo daw kaya ngayon, minawani nga ni Paul si Timothy, minawani nga din niya yung mga tao kasi maraming loko-loko yung sabi niya so party yan ang ministry ha? iba sabihin, ikaw pastor puro ka na lang post ng ano dyan preach ka ng matindi dyan kapansinin mo na naman yung mga kulto Bayahan natin sila tayo, magano tayo dito. Huwag natin silang... Hindi, party yun ang ministry, amen? amen? Party yun. Party yun. Pinaglilingkod ang kayo kung kayo ay nawawani nga, amen? Pero may gusto ko sabihin niya, sabi dyan, being nourished with great, will greatly help. Sabi dyan, di ba? Sa verse 5, inabanggit natin kanina, nourished up in the words of faith. So siya ay mabuting... Uh, Tagapaglingkod, pero siya rin ay nadidiligan. Yung sa verse, anong Bible eh. He that water it with, will water himself. Kasi kung nalang ako, nag-repay siya ako, nag-repay siya ako. Natapos tayo ng Matthew. Natapos tayo ng Proverbs. Natutuwa ako, naisa-isa natin yun. Pero habang tinutuluan ko kayo, natuluan din ako ng Diyos. Amen? So yun ang maganda daw pag ikaw ay uh, nag-minister, hindi natatapos, nag-uturo ka, hindi natapos yung iyong learning din. Ganun yung maganda. Amen? So, number one into the ministry. Bigay natin ang ating sarili sa ministry. Number two, verse seven and eight. Diba sa ready, go. But when the Jews proclaimed in old wise tables and exercised thyself rather unto godliness. For bodily exercise profited little but godliness is profitable and all things having promise of the life that now is and of the peace is to come. Okay, binasa natin kanina. So, point number two, sa natin dapat ibigay? Una, sa ministry. Pangalawa, pansin nyo dyan, may bagay na kinukumpara, diba? Sabi dyan, For bodily exercise profited later, but godliness is profited at all. So, siya kinukumpara. So, maganda naman yung mag-exercise ka dyan. As in, physically, di machong-macho ka, di ba? Maganda yun. Hindi na saan pangit yan, di ba? Maganda yun. Kung bigyan mo ng oras, malakas ka, may yung mga pastor pa nga ngayon na, ano eh, ilala natin. Talagang ano sila, pag nasa club sila, lahat sila, malitan dyan eh. Kasi sabi nga nila, putanting, ano ka, healthy. So, may sikap kong sumama dun eh. Pero, maganda yun, pero kinukumpara ng Panginoon, maganda yun, sabi niya eh. Pero, may, may pakinabang ka dyan eh, kaso maliit lang. Profit at liter, pero, but, godliness is profitable unto all things. Pag spiritual ka daw, pag ang alam mo, salita ng Diyos, hindi kayong, ang alam ko, ano eh, uh, buy and sell. Okay naman yan eh. Kumikita ka dyan, napag-aral mo yung mga anak mo, masarap pang pagkain mo, hanggang doon na lang yun. Pero pag ang inaaral mo, ang pinagkakabalahan mo, may kinalaman salita ng Diyos, sabi dito, mapapakinabangan mo yun sa lahat ng bagay. Gusto mo yung mga ganun? Mas maganda yung ganun, di ba? Sapol na lahat. Kaya profitable to all things. So number two, ano yung dapat natin ibigay sa sarili natin? Saan dapat natin ibigay? Number one, sa ministry. Pangalawa, sa godliness. Okay? Pag, pag may sinasabi tayong, hmm, ang, uh, uh, anong gagawin ko ngayon? Saan kaya ako pupunta? Anong babasahin ko? Anong papakinggan ko? Eh, may kinalaman na sa pagiging godly mo. Yung magiging mas godly ka ngayon, kumpara kahapon. Diba? Yung magko-contribute. 
So, para mas maging godly ka ngayon. Tiba niyo ba yung mga bata? So, ibigay niyo yung lahat. Ay, may bibigay niyo dyan. So, lagi siya sabi ni Pastor uh, Padua at uh, salo na rin namin. Pastor Lito. Sabi daw ni Pastor Padua. Kaya, ano yun eh, talagang well versed sa Bible. Sabi niya, ito yung prinsipyo niya. Pag isang bagay, hindi makakatulong sa ministry, hindi ko gagawin. Yan ang prinsipyo, yan ang prinsipyo niya. Ganun lang kasimple, di ba? Marami, may ano bang uso ngayon? Ay, networking. Nakakatulong ba ito sa ministry? Hindi. Ah, sige, ayaw ko niyan. Ah, may nag-aya sa akin, no? Mag-vacation daw. Nakakatulong ba ito? Medyo lang. Okay, low prior yan. Okay, ganun. Nagbabakasyon din yun. So, tayo din, di ba? Misa, fellowship, gala, di ba? Ngayon nga, hindi tayo makagala mo siya. <laughs> Pero, di ba? Ibig sabihin, non-essential eh. So, kung ano yung makakadagdag sa godliness mo, mapapalapit ka sa Diyos, ano yung mga bagay na yun? Bigay tayo yung isa-isa. O, kung ibig sabihin dito, ano yung mapapalapit sa'yo sa Diyos? Bilis. Isa-isa. Ha? Magbasal. Maniwala ko sa Diyos. Tapos na. Magtiwala sa Bible. Basta ng Bible. Mag-church. Magsimba lagi. Fellowship. Yun na yun. Yun yung mga basic. Tama yun. Mag-church, simba, attend, fellowship, basa, pray, aral, makinig. Nasalita na yung Diyos, ha? Hindi yung chismis. Ay, kailangan yung chismis. Ano yung chismis ngayon? Walang pakinabang doon. Okay, so lahat ng mga contribute na maging maka-Diyos ka, yun ang i-prioritize mo. Amen? So yun na, number two, saan may bibigay sarili mo sa pagiging godly, paano mo gagawin yun? I-prioritize mo. Ay, wala akong time sa church. Sobrang busy ko. At, hindi ko alam kung ilang beses ko narinig sa mga tao yan. No? Kung bibilangin ko lang lahat ng ganyang excuse, kung nga rin, bibigyan ako ng piso sa bawat marinig ko yung excuse na yan, mayaman na ako. <laughs> Ang dalas! Paulit-ulit, misas, the same people, the same person. Busy ako, busy ako, busy ako. Wala akong time dyan. Kasi hindi sila, hindi mahalaga sa kanila. To, yun lang yun. Hindi lang nila aminin o hindi nila ma-realize na hindi nila alam. Lahat ng tao, namimili tayo kung anong gagawin na sa oras natin, sa pera natin. Namimili tayo, huwag tayo maglokohan. Amen? So ako naman, hindi ko sabihin, oh, huwag maglokohin ha. Hindi ko na ginagano kasi, alam mo na, iba siya, nahina pa sa pananampalataya. Pero, ang totoo, hindi nila binibigyan ng oras ang kanilang pagiging Uh, spiritual. Maka-contribute sa godliness lang, hindi nila binigyan ng panahon. So, talo sila doon, amen? amen? Kayo din ngayon, sana maalala nyo to. Kayo, susunduin kayo ni Brother James kung kailangan kayong sunduin ko. Basta gusto nyo. Ganun ang prinsipyo namin sa ministry. Yan tinuro sa amin ni Pastor. Dati yung mga binitawang kong Bible study, kaya ako binitawang kasi ayaw na nila, yun ang gagawin ko. <laughs> Tinamad sila eh. Pero ang gata na, pupunta akong kayo dyan. Ganon ang prinsipyo. Pero yung pagka yung umayaw, anong gagawin ko? Ang mga pinitig... Yung isang church, eh? Uy, <laughs> marin kayo. Hindi ka pipilitin, amen? Amen. So, number one, sa ministry, bigay nyo lahat nyo. So, bagay itong mga nag-minister, mga mature na to. Pero ganon din kayo, okay? So, basa, sa godliness nyo, basa. Kaya yung nagsabi niya, alam nyo na yan, eh. Paulit-ulit dito yan, iba? Basa, pray, memorize. Basa ulit, makinig, maten, fellowship. Diba? Yan, yeah, mga yung kaibigan nyo, yung mga kapwa mananampalataya. Yan ang the best din. Pag ang gusto, hindi gusto ko tong friends ko, sabi nyo nga sa inyo, they're friends ko dati. Friends talaga kami nun, talagang walang mag-ihiwalay sa amin. Eh, naligtas ako. Sinirang ko sila, ayaw. Yung iba, naligtas, pero walang commitment. Yung iba, siguro, naligtas, siguro, hindi. Tapos, friends ko pa rin sila. Tama ba yun? 
in a way, friend ko sila As in, uh, pwede nila akong kontakin Kaibigan ako sa kanila Pero hindi ko na sila close ngayon Paano ko sila magiging kaklose? Yung usapan nila, iba Di ba? Nabanggit ko sa inyo lahat na yun Ulitin ko pa ba? Iba yung iniisip nila Iba yung ginagawa nila Iba yung pinagkakabalaan nila Tapos kaibigan ko sila Close kami Mas papayoritize ko ba sila? Over the house of God? Hindi na Ito din yun So number one, ibigay mo yung sarili mo sa ministry Tsaka sa pagiging godly Prioritize mo yung godliness mo At ang ganda nito, may pangako ito Nabasa natin kanina sa verse 8 Sabi dyan o, oh, pag ikaw ay godly Profitable yun sa all things Kailan yun? Sa langit na lang Hindi sabi dyan, dalawa o oh, Having promise of the life that now is Dito mo sabihin So dito mapapabuti ka na habang nasa mundo ka Di ba kasi kung di ka nagusugal Di ka na gano, ang friends mo maayos Marami kang pakinabang sa pagbasa ng Bible, di ba? Natututo ka pa kahit sa business, ma-apply mo yan sa tabaho. Walang, walang papalit sa mga prinsipyo ng Bible, maniwala kayo. So dito pa lang may blessing ka na, at sabi dito, of that which is to come. Ano yung after mo mo tayo, ano? Meron pang afterlife, yung langit, kung ligtas ka, di ba? May pakinabang ka na dito, may pakinabang ka pa sa langit. Lagi natin binabanggit siya, may reward ang Panginoon sa matapat sa kanya, Amen? So pangatlo, sa una, sa ministry, bigay mo Maging good minister ka Paano maging good minister? Pangalawa, bigay mo yung sarili mo sa godliness Kung ano yung mga katubit mo, maging makadyos ka Paano? I-prioritize e, mo Prioritize mo So pangatlo, sabi sa verse 10 Sabi dito, for therefore we both labor and suffer reproach Because we trust in the living God who is the savior of all men Especially to those That believe By the way, sino ang Savior? Jesus Si Jesus by Diyos Nasabi dyan eh, di ba? We trust in the living God Who is the Savior of all men Okay? Sampal niya sa mga iglesia ni Manalo ha? Okay So gusto ko lang dito sabihin ano, Saan pa natin ibibigay ang ating sarili? Obviously, obvious naman ito eh Sa mga preaching natin Kanina natin ibibigay ang sarili natin sa Diyos Di ba? We give ourselves to the living God, the Lord, Jesus. Sa kanya mo ibigay. Lahat ng tiwala mo, ay hindi, baka hindi niya, ano eh, baka hindi ako, hindi matapat ang Diyos eh. Matapat siya. Ay, baka, ano, konti lang tiwala ko kay Jesus. Pagkakatiwala ko yung oras ko, pero yung pera ko, hindi. Diba? Pagkakatiwala ko yung anak ko, sige, mag-church kayo daw, pero ako, hindi. Diba? Diba? Pag itiwala ako sa Diyos yung uh, yung ano ba, yung pera ko pero yung oras ko, hindi. Ba't ganun ba't nagtira ka pa, di ba? Sa Diyos yan. <laughs> He will take care of all that. Alam nyo ba yun? Kahit ano pa yan, again, hindi naman bigla-bigla yan habang inaaral mo yan, natututo ka magtiwala sa Diyos na lubos. Kaya nga inaaral natin lahat yan. Amen? Amen? So number three, bigay mo sarili mo sa Diyos. Sa buhay na Diyos At tagapagligtas Paano? Paano mo gagawin yun? Ang bangit ko kanina Ang bangit ko kanina Paano mo ibigay ang sarili mo sa Diyos? Eh Pag-usapan pera na Mahirap yan Paano ka mag uh, Paano ka mo ibigay ang sarili mo sa Diyos Kung Ang usapan ay busy ako Gusto kong maging ano Milyonaryo Kaya hindi ka mabigay oras ko Diba? Paano mo ibibigay yung sarili mo sa Diyos? Sinabi niya, no? Because we trust in the living God Imposible hindi ka mag ah, May bigay mo yung sarili mo sa Diyos Oras mo, pera mo Paglilingkod mo Yung future mo Yung anak mo, yung magulang mo Ang hirap magtiwala sa ah, sorry, Ang hirap ibigay sa Diyos Kung hindi ka nagtiwala sa Diyos So yun yun, yun ang paraan Amen? So para ibigay mong sarili mo sa Diyos Magtiwala ka sa Diyos Kaya minsan ka binibigay natin yung Tiwala sa gobyerno eh, di ba? Ay magsuot daw ng mask kasi siguro yun ang ano Tiwala tayo, huwag daw lumabas Ay di huwag lumabas, wala tayo makakainin Bahala na, huwag tayo makakainin Tiwala lang tayo sa gobyerno Mabait siya mo ngayon, ganun ba yun? O mag-iisip ka rin e, Sabi huwag na mag-church Bawal daw mag-church, sabi ng gobyerno Ilala ko si Duterte, napakabuting tao niya So again, mabuting tao nun to some point Pero then again, huwag mong bigay buong tiwala mo dyan Amen? Kanino ka mag-itiwala ng lubos ngayon? 
sa Diyos. Amen? At pag nagtiwala ka sa Diyos, pwede mo ibigay sa kanya lahat. Pag sinabi niya, Lord, ah, anak, sabi niya, mag-church ka, kahit gagawin ka, ibigyan kita ng lakas para pag uwi mo, may lakas ka pa, gawin mo yung dapat mong gawin. Nagtiwala ka sa Diyos, ibigay niya sa yung lakas. Amen? Meron yun. Wala na akong time. Magkakaroon ka ng time. Hindi ibig sabihin lang haba yung araw. Ibig sabihin lang, matatapos mo ng maaga, di ba? Yung dahil may lakas ka, may talino ka, nagabayan ka na Diyos. Matatapos mo ng mabilis yan. Ganun nyo, magtiwala ka sa Diyos. So number four, so number one, bigay mo yung sarili mo sa ministry, be a good minister. Number two, bigay mo yung sarili mo sa may gimaka Diyos ka, into godliness. I-prioritize mo yung mga bagay na magkakontribute sa'yo sa godliness. Pangatlo, sa Diyos, siyempre, to the living God, magbigay mo yung sarili mo, magtiwala ka sa Kanya. So number four, sabi sa verse 14, sabi dito, Neglect not the gift that is in thee which was given thee by prophecy with the laying on of the hands of the presbytery. So, nabasahin ko lang sa 2 Timothy 1.6 Wherefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. Okay? So, ano yung gift of God? Isa yun. Okay? So, marami pang iba. Specifically kay Timothy, parang kasi nga, parang nakita ko kay Timothy, nag-invest ng maraming time sa kanya si Paul. So, ano mga inyari sa kanya? So, Siyempre, natalino rin siya, gagaling sa ministry. So, yung sabi dito na by the laying of the hands of the presbytery. Ibig sabihin, talagang pinaglaanan siya ng panahon, nag-invest ng time sa kanya si Paul at yung mga pastor na iba. So, anong gagawin niya doon? Gift din yun. Kasi hindi lahat na bibigyan ng opportunity na ganun. Sabi sa inyo, mayroon tayong mga kapatid na sa Germany, sa Europe, walang maayos na church doon. Nakakaawa silang hirap, pero gusto nilang maglingkod sa Diyos, kaso ang hirap. So, sa Pilipinas, kabi-kabi lang, may baptist, di ba? Pero konti pa rin. Ngayon, pag nagbilong pa sa isang maayos na church, sa Baptist Church, anong gagawin mo doon? Ngayon, babaliwalayin mo ba yun? Ngayon, wala ka, bihira na ngayon pasta na, sabi nga sa statistics na sa US, ang dami nag-quit. Ngayon, hey, sarang may mayroon church dito, ilang taon, quit. Ang daming ganun. Kasi nahirapan or what? Okay, kaya sabi, number four, saan mo ibibigay yung buhay mo yung lahat mo number one sa ministry godliness living God pangapat sa regalo ng Diyos okay ano yung regalo ng Diyos binigyan na siya pagkakataon bukod sa kaligtasan kasi wala ka na dadagdag sa kaligtasan eh. so saan mo ibibigay kung ito ay binigyan ng Diyos na matalino ka pala anong saan mo gagamitin yung talino mo ha kumita ng pera okay lang yun pero wag mo ibigay lahat doon Diba? Sa pag-aaral. Kailan, mato- kailan matapos yung pag-aaral? College. Diba? Isa-iba, hindi college, di pa rin eh. Master, master ulit, master ulit. Specialize, practice, tapos talagang hindi na natapos. Okay naman yung kung nababalance mo. Kung naglilingkod ka sa Diyos, at the same time, ginagawa mo yan, walang problema. Pero minsan, iba sa atin, binigyan ng pagkakataon ng Diyos, ng talent, ng pagkakataon, ligtas ka na, bata ka pa. Sa so, isikil, ligtas ka na ba? Miguel, ligtas ka na ba? Hindi pa, si Ronel. Hindi pa, si Chelsea. Ha? Ligtas ka na ba? Oh, nabaptize ka na nga eh. <laughs> si si Benz, ligtas ka na? Jasin. Okay, kung ano yung regalo ng Diyos sa talit man yan o kaligtasan, pahalagan mo. Ngayon, yung tinutukoy actually natin dito, in the particular, ito yung mga binigay sa'yo na pwedeng talent, pwedeng pagkakataon. Yung iba sa atin, mayamang ka, pinakanak ka, mayamang ka na. Or, anak ka ng maayos na kristyano. Kasayangin mo ba yun? Siyempre, hindi. Ayusin mo na. Anak ka ng pastor. Anong gagawin mo? Ikaw yung maglolo ko. Ganun ba? Kasi nasabi lagi ni Pastor, mga anak ng Pastor, loko-loko. Eh dapat isa rin ako doon. Hindi ganun. Marami rin anak ng Pastor na maayos. Kasi hindi nila sinayang yung kanilang binigalo sa kanilang Diyos. Amen? 
Parang si Timothy, kaya pinapalalahanan siya. Alam mo ba, Timothy, kung ano lang lagi kasama ko, ha? Ang tindi mo, si Apostle Paul yung nag-pray sa'yo. Sasabihin mo, ayaw mo na. Wala rin sinabing ganun dito, pero yun ang parang na-picture ko. Kasayangin mo ba yun? So whether it be talent, o pagkakataon na special sa'yo, binigay sa'yo, huwag mo sayangin. Amen? Bigay mo yan lahat. Kaya din yung title natin, eh, oh. Yan ba yun? <coughs> yung kasunod niya, di ba? Kaya meditate upon these things. Kami ano yan. Pero ganun din yun, di ba? I mean, uh, wag mong ineglek. Pag sinabi yung ineglek, ano yung sabi yung neglek? Usapan, yung sasakyan. Pinawalang bahala, no? Bayaan mo mabulok, madumi. Huwag mong i-change oil yan. May sira yan. Gamit ka lang ng gamit. Yung bahay, kanina, puro kami dito, renovation, kasi lumang bahay nga eh. Pero ngayon, pinaayos ng... Kasi pag hindi mo yan inayos, babaho yan, babagsak yan. Ganun din yung katawan mo. Huwag mong ineneglect. Umuubo-ubo ka na dyan, no? Pa <coughs> Dahil sa pagod ka or something, nalalamig ang gab, hinayaan mo lang. Ano mangyari sa'yo? Babagsak katawan mo. O ganun din yung mga binigay sa yung gift, huwag mong pabayaan. Magaling ka ngayon, ginagamit ka ng Diyos, tapos nagpabaya ka. Ano mangyayari? So pati ang gusto ko pala sabihin dito, yung gift na yan ay improvement. Okay, i-perfect nyo. I-hone, improve mo pa. Ito mga to, nagbabasa kayo ngayon, di ba? Improve mo pa, marunong na pa ang magbasa. Nakailang naka, 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 naka batch na kayo? Tatlo? Alam ko na yung two by from O, oh, ko na. Okay na yun. Okay <laughs> yun. Sige pa, di ba? Makontento kayo pag nababasa nyo lahat ng Bible. Kaso may next na naman dun. Ganun lang. Improve nyo yung mga binigay sa inyo ng Diyos. Na gift. Amen? Pangunawa, talent. Maruno na akong tumugtog. Nakatugtog na akong tatlong kanta. Okay na yun. Hindi ganun. Tugtog ka parang iba. Mas mabilis. <coughs> Mas maganda. Tingnan mo pala yung nota. Alam mo na. Pakinggan mo pala. Ang pinapractice yun eh. Amen? <coughs> so, number one, bigay mo yung salino sa ministry, sa godliness, sa living God, at sa gifts of God. Okay? So, paano mo gagawin yun? Number four, perfect mo pa. Enhance mo pa yung binigay sa yung gift. Okay? Ayusin mo pa. Alagaan mo pa. Yung ministry, pag nasa ministry ka, Alagaan mo So winner ka na Tapos tapos Atambay ka dyan Hindi yung pinapabayaan Tuloy-tuloy yan Amen And lastly <coughs> May sabi dito Sabi dyan Meditate upon these things Ang dami niya kasi nabanggit eh Pero mamaya may ipapartikular siya <coughs> Ang sinabi dito pala no <coughs> Sabi niya dyan Till I come Give attendance to reading. Ano yung attendance? So, ma-attend alam natin yun. Pero pag attendance to reading, so yung magbasa ka. To exhortation, preaching, so yun, lahi ka nag-preach, at nakikinig ka ng preaching. At sa doktrina. So, kaya ibang tao, mga ibang Christian group, asa sa doktrina daw, nag-divide daw yung doktrina. Totoo naman. Anong dinidivide ng doktrina? Yung mali sa tama. At tama dapat ma-divide yun. Amen? Pangit yung nalilito ako. May tama na yung mali. Kasabi dito, meditate upon these things. The Bible, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in, do in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So, gusto niyo bang maligtas kayo? <coughs> ligtas na kayo kung ligtas na kayo. Eh, para yung ibang tao. Actually, hindi nga yung karamihan dito na save dito. Ito yung mga masave na dapat yun sa mga kalokohan ng iba. Mawarningan ka. Yun yung main na uh, ano ng salvation dito. Pero kung ligtas ka na nga, maligtas din sana yung iba. Amen? Amen. Paano mangyayari yun? Kung hindi kang mahina ka soul winner o tamad ng soul winner o medyo malabo pa sa'yo, hindi ka ganun kagaling mag-deliver. Kaya dapat, ikaw, number five, to the word of God. Amen? Give yourself wholly to the Word of God. Actually, ito nga yung madalas na chapter sa Bible School, introduction eh. Kaya lagi, kung pasok ka yung Bible School, ito yung text. 
Kasi kaya parang mawarning nga yung mga, mga Bible student, oy. Mga puro ka formal lang dito. Pag Bible student ka, eh lahat naman tayo dapat Bible student. Amen? Amen. Dapat natutunto ka sa Bible. So, ibigay mo yung sarili mo sa Word of God. Ibig sabihin, basa ng basa. Ay, sino kayang papayoritize ko? Yung ML o yung Bible? Dapat Bible, ba? Eh naasal ako pag may naglalang, mga binatil yun na. Sabi, balikan, sabi doon sa inyo, yung isa doon, balikan ko daw siya. Sige, balikan kita kaso wala na akong time. O, paano na? Basta inuna niya yung ML. Ano ba nakapala mo doon? Level up! Ano ngayon? Ha? Lo- wala, walang panginabang. Kaya, panginabang tayo dapat sa word of God. Amen? Ibigay mo yung sarili mo dito. Ngayon, itong mga ito, nakita niya, nagme-memorize pa. Nakinig niya ng preaching. Nagbasa na. Kasi may memorize pa. Kasi hindi buo eh. <coughs> Pag hindi mo minemorize. Maganda. <coughs> Kaya minemorize mo pa. Amen? Sabi ko, doktrina. Continue learning. Paano mo gagawin yun? Na ibibigay mo yung sarili mo sa word of God? Tuloy-tuloy lang. Walang instance na <coughs> katulad ko, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Iwala kayo. Habang nag-atabang ko minsan, nag-aaral pa. Online Bible study namin, araw-araw. Nang pahinga. Ba't gano'n, pastor? Pastor ka na nga, nag-aaral ka pa. Kasi ang dami ko kailangan aralin. Mas magiging effective ako kung aral na aral ko lahat ng dapat kong aralin. Ganun yun. So, kaya ganun din kayo. Amen? Sa so, tapos na tayo. The Lord has the best plans for us. Ang Panginoon may plano siya at yun ang the best. So, sa natin ibibigay sarili natin? Eh, di sa Panginoon dapat. Tsaka sa kanyang gawain. Ano bang gawain ng Diyos? Ang pakiyod? Hindi. Ministry yan. Sa ministry, hindi laging madali. Ang sorry, madalas nga, mahirap. Naalala ko ngayon, buti nga, madami-dami na tayo dati, hindi kami mag-gather ng ganyan. Consistently. Mga aming ewan minsan eh. Naawa na ako sarili ko eh. Naalala ko yun eh. <coughs> Pero tsaga lang, amen? amen? Ngayon, hintay na lang namin kayo lumaki. Dami na natin, di ba? Magadak din kayo ng marami para dumami tayo. Hindi. <laughs> Basta huwag lang kayo mawala sa church. Okay na yun. Amen? Amen. May pagpapalit ba kayo sa church? May pagbibisihan ba kayo? Hindi, pag may trabaho na ako. Busy na ako, di na ako may church. Tama ba yun? Okay, wala lang pahinga? Really? Sobrang sipag mo. So, wala ka ng panahon sa church. Ano yung loko mo? Okay, kaya sabi dito, Let us therefore give ourselves to the Lord at saka sa gawain niya. Diba? Sa kanya lahat yan eh. At maraming pakinabang natin. Amen? Amen? For maximum profit, let us give all and early. So mga bata, ngayon na kayo maglingkod. Paano ko maglilingkod? Bata pa ako yan. Mag-aaral kayo. Kasi habang nag-aaral kayo, parte na ng paglilingkod niya yan. Pag hindi kayo nag-aaral ngayon, may katulad kayo na ibang pastor ngayon, tamad, mag-aaral sa salita ng Diyos, hindi gagawin ng bongbo yung salita ng Diyos, merong i-withhold, Hanggang pakit na lang, ibang papayama na lang. Ngayon, hindi niyo pa nakikita yan eh. Eh, may observe nyo rin later yan. Marami nang ganun, nakakasar na ewan. Pero yun ang nangyari. Kaya yung bata pa kayo, mag-aaral. Mag-aaral pa, mag-aaral pa. Magiging mas maayos yung ministry nyo in the future. Amen? Gusto nyo bang sinong gusto ng pastor? Matay na, wala. Okay lang yan. Basta soul winner kayo. Okay na yan. Yan na. Tatandaan ko yan, ha. Ang pastor, ano, dapat babasa ng Bible. Okay, let's pray. Ano, maraming salamat sa aming mensahe, Panginoon. Sa aming mensahe sa amin. We pray na kami po yung naitindihan namin na dapat namin bigay namin sarili. Buong buo. Sa mga bagay na sinabi nyo na ibigay namin yung sarili namin sa inyong salita. Especially sa inyo mismo, sa inyo ministry, sa pagiging godly, <coughs> mga bagay, Panginoon, makakatulong sa amin, binigyan niyong gift, huwag namin neglect sa inyo salita, Panginoon. So we pray na kami po i-palain niyo as we remember and apply the things that we learn. We pray na kayo pamalalati lagi. Pagpalain niyo rin po ang fellowship. Maraming salamat po sa mga may karawan. Ngayong buwan, we pray for long life, Panginoon, sa kanila at uh, gamitin niyo pa po sila, Panginoon. Productive life, Panginoon, sa ministry. 
Nagdilingkod sa inyo, Panginoon. At uh, pag-asalaw sa loong pagkain, Panginoon, bless nyo rin po. Kaya pang mahal natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.